Λοιπόν, θα κάνουμε αυτό που είπα. Που μάλλον είπα, δεν θυμάμαι τώρα να πω την αλήθεια, στο προηγούμενο βίντεο. Θα αλλάξουμε μία τα γρανάζια και μετά θα κάνουμε και κάτι ακόμα. Θα αλλάξω το φυγοκεντρικό της καμπάνας. Λοιπόν, το γρανάζωμα που είχε ήταν 15-39. 16-39. Οπότε πάμε να κάνουμε μια λαγούλα. Να μου σπάσει και μια ακτίνα κάπου να, τη, να την αλλάξω και αυτή. Προχτέ μου σκάσα και το λάστιχο και είναι με fast. Τι να κάνουμε, όλα μαζί σκάνε τώρα. Δεν είχα γνήσει ότι πλωστάν, είχα την κλασική την κερά με τα σκέα με τη μαλακία που κυκλοφορεί. Λογικά θα χρειαστεί να κόψω για την αλυσίδα. Λοιπόν, χαλαρώνουμε αυτά εδώ, τα λυγίζουμε, ξεπιδώνουμε τα βιδάκια. Ωραία φίλε. Έτσι πρέπει να πηγαίνει αυτό. Ωρε μάνα μου. Ωρε μάνα μου. Με το χέρι. Λοιπόν, πάω να τα βγάλω, να βάλω το άλλο. Να δούμε. Ωρε φίλε, με το χέρι. Ωραίστε. Ωραίο σήμερα. High performance sprocket. Τι λέει ρε φίλε. Λοιπόν, άκερο γιατί πήρα λάθο γρανάζι. Όχι, που θα έπαιρνα το σωστό. Νόμιζα ότι είχα βάλει με το βήμα του Άστρα, αλλά έχω βάλει με το βήμα του GLX. Το 420 και το 428. Μια ζωή τα μπερδεύω αυτά τα παιχνίδια. Οπότε πάμε να κάνουμε έτσι κάτι λίγο πιο ενδιαφέρον. Να λύσουμε εδώ το. το κάπου όπου να τα βγάλω όλα. Ε. Αδειάζουμε λάδια. Βάζουμε τις ασφάλειες. Παίρνουμε και το ειδικό εργαλείο που έφτιαξα. Πω, πω, πω. Επαγγελματική ποιότητα. Όπω, πού να κομπανάς, πού είναι αυτό. Και δεν είναι τίποτα δηλαδή. Με ένα τροχό και ένα... Τι έχει γίνει σήμερα, Καριδάκι, φτιάχνει το εργαλειάκι και θα μου πει τα λύνει κάθε μέρα. Όχι, εντάξει, αλλά να, εγώ τα έχω λύσει 500 φορέ. Δεν ξέρω πώ γίνεται αυτό να πω την αλήθεια. Ξέρω εγώ. Τσίκι, 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 τσίκι. Με 
Αυτό είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτό. Είναι από ένα άλλο μοτεράκι τέλο πάντων που έτυχε να πέσει στα χέρια μου. Πα. Όπω φιλάνε τα. Θα αλλάξουμε ένα σετ τρισκάκι εδώ. Θα το δείξουμε και αυτό πώ μπαίνουν οι δίσκοι δηλαδή. Και εδώ υπάρχει αυτή εδώ η. Αυτό εδώ το φάγωμα, το οποίο εντάξει εδώ είναι, να μου δείτε, φαίνεται ας πούμε ότι έχει κάνει. Και έχω αυτό από ένα άλλο μηχανάκι, το οποίο ναι μεν έχει κάνει γραμμές, αλλά το που τις πιάνεις με το χέρι, άρα είναι σαφώς καλύτερο. Πάμε να αλλάξουμε τα φιουκιντά, ναι, τους ιαγώνες μάλλον. Λοιπόν, κάτσε να αλλάξουμε και μία τα δισκάκια στην καμπάνα. Λοιπόν, σε αυτό το μηχανάκι δεν έχω αλλάξει ποτέ δίσκους. Και μου είχαν πει κιόλας ότι πρέπει να τους βάζεις λίγο μέσα στο λάδι. Οπότε τώρα πάω να τους βουτήξω μέσα στο λάδι όπως είναι. Φαντάζομαι εκεί. Να τους βάλω λίγο μέσα στο λάδι. Ε, έτσι μου είχαν πει ότι πρέπει να τους βάζεις να ποτίσουν πρώτα. Του λέω αν ισχύει. Και έρχομαι. Hours later. Εν τω μεταξύ ας βάλουμε το γρανάζι πίσω. Τελικά θα του κάνω ένα περίεργο γρανάζωμα. 17-36. Γιατί πολύ απλά δεν βρήκα το γρανάζι που ήθελα. Δηλαδή είχα ήδη αγοράσει ένα όπως είπαμε το οποίο δεν έκανε. Γιατί σαν εξυπνάκιας Πήρα γρανάζι για άστρα. Τα βάλω τα παξιμάδια, ρε. Ναι. Βέβαια, θέλει κόψη μια λυσίδα. Λοιπόν, την έκοψα. Τώρα ίσως κάποιοι θέλατε να το δείτε πώς γίνεται, αλλά δεν το έγραψα εκείνη την ώρα. Πάμε τώρα να βάλουμε τους δίσκους. Λοιπόν, διαπίστωσα επίσης ότι αυτά τα MOV τα ελαττηριάκια που αν θυμάμαι καλά ήταν New Friend τότε που τα είχα πάρει, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Τότε παίζανε πολύ αυτά τα χρώματα τα MOV και τα έτσι. Και τα έτσι. Είναι πολύ πιο μαλακά από κάτι άλλο που βρήκα. Θα βάλουμε τα πιο σκληρά ελαττήρια να γίνει η δουλειά μας. Την καμπάνα αυτή που είπαμε και την άλλη φορά ότι την 
την κάναμε καινούρια που λέω λόγω δεν είναι όλα μαζί εδώ το λιτανάκι που πολλοί μου λένε να το βγάλω αλλά δεν έχω καταλάβει γιατί να το βγάλω ρε παιδιά για να το έχει τώρα εκεί ο, ο Ιάπωνας δεν έχουμε μπει Το, το κοίταγα ανάποδα, το σημαδάκι έτσι, εδώ έχει έναν άξονα Αν φαίνεται εδώ έχει ένα σημαδάκι Και εδώ έχει αυτή τη βουλίτσα, όχι τις τέσσερις μεγάλες, τη μία τη μικρή που είναι πάνω από την κορυφή εδώ Θα βάλεις την ευθεία Τι άλλο έχουμε Και βέβαια αν σας χάνει λάδια από εκεί, από την τάπα, δεν είναι ότι θέλει κάργα σφίξιμο, ε. Πάρτε λίγο τεφλών υδραυλικού, τυλίχτε το πάνω στη, στη βιδούλα, την τάπα του λαδιού και μια γαρά θα κλείσει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και τα τετριμένα τώρα. The next day. Του βάλα όλα τα υπόλοιπα ρόδες, εξατμίσεις, ιστορίες και το έχω κάνει ήδη μια γύρα εδώ απ' έξω να δω αν δουλεύει σωστά Normal φαίνεται να δουλεύει Οπότε πάμε να κάνουμε ένα test drive να δούμε τελική κτλ Έχω κατεβάσει και ένα καινούριο άπεντο μεταξύ Θα το δούμε και αυτό Έχω έρθει σε ένα υποτίθεται ερημικό σημείο και γίνεται της πουτάνας από αυτοκίνητα Αμώ την τρέλα μου
κάνουμε άλλη μία χωρί ε, φιλτροχωάνη γιατί το κόβει. Λοιπόν, έβγαλα τη φιλτροχωάνη γιατί ένιωθα ένα μπούκομα εκεί στο τέρμα γκάζι, δεν μπορούσα να το ανοίξω το τέρμα. Οπότε πάμε πάλι. Πάμε. Βάλω. Λοιπόν, κάτσα να δοκιμάσουμε και μια την καινούργια εφαρμογή που λέγεται Drag Racer και σου βγάζει υποτίθεται χρόνους, ιστορίες, τελική, ξέρω εγώ, ναι, τελική ταχύτητα κτλ. Οπότε, α, μάλιστα, το βάζω στην τσέπη και αυτό λογικά θα μετρήσει. χιλιόμετρα που το κατάλαβα λοιπόν πάμε προς το προς τα πίσω εντάξει δεν πήγε και άσχημα απλά θέλει ζιγκλέρ τέλος πάντων κάτι θέλει με το καρπυρατέρ εκεί τώρα κάτι γίνεται χωρίς χωάνι που κόνει τρελά με χωάνι δεν Πάλι το νιώθω και μπουκώνει, δεν μπορώ να ανοίξω τέρμα γκάζι Αλλά το μεταξύ αυτό μόνο στην Τετάρτη Δεν ξέρω τώρα τι παίζει εκεί Πάντως εντάξει το θετικό της υπόθεση είναι ότι Καταρχήν δεν πατινάρει Που πριν δεν τόλμαγα να ανοίξω το γκάζι τέρμα Το πήγαινα σταδιακά γιατί πατινάριζε μετά Στην Τρίτη Τετάρτη δηλαδή εκεί Μην ξεχνάμε ότι εγώ δεν είμαι και μηχανικός ε Άρα για μένα είναι ουσιαστικά μεγάλη επιτυχία. Έχει πάρα πολλά μυγάκια ρε πούστη. Οπότε τώρα αφού πέτυχε... Fine tuning είναι κάτι που θα το κάνω μετά. Τα λέμε.